हरे कृष्ण परम पूजनीय सुखदेव स्वामी महाराज वजयवाड़ जन्म आर्वा मन विद्याभ्यास अनेक चोट जो तिपति महाराज अमेरिका अंतर्जातीय कृष्ण चैतन्य संघ इस्का परचय महाराज ये वृंदावन वेस्ट बर्जनिया अच्छी आदेशानुसार भारत देश वी कुक्षेत्र इस्का मंदरा प्रारंभ अलागे नेलूर जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मंदरा प्रारंभि महाराज रुंद रुप संवर नीचे अनेक प्रचार कार्यक्रम अगर प्रारंभ नेलूर तरह कावली इंका चुटप अनेक ग्रामा महाराज जगन्नाथ रथयात्र चय तरवा आदिवार सत्संग कार्यक्रम इंका परणा संकीर्तन कार्यक्रम अला अनेक कार्यक्रम आ तर अहोबील में महाराज महाराज कानेचर को मंदिर अम कम्यूनिटी अब मदल पेटर अहोबील में महाराज अनेक पुस्तक राशार जय जगन्नाथ अलागे आचार्य सांगत्यम आर्वा इपड़ चैतन्य भागवता की अवदिस्ट इंका महाराज वन प्रस्थ आश्रमा मदल पेटा तरवा फाम कम्यूनिटी पेटा महाराज या आशय का पे इवा इकड़क राव मन अर की मन अदृष्ट आध्यात्मिक जीवित महाराज वनेक आटोट एना तेवल प्रभुपाल सेवन विजयवंत निर्वहिस्ट मन अंदर इस्का भक्त आदर्श महाराज गार स्वागत मूड सारू हरे कृष्ण महामंत्रा अंदर जपिदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधवा नंदन रंजन मन तेरा मन चाधवा जय भक्त जन वाला दिवारदारी 
అభిష్టాలేంది వాళ్ళ పద్ధతులు ఏంది నిర్బంధాలు లేకపోతే అక్కడ కూడా బీడీలు తాగేవాళ్ళు సరే తాగేవాళ్ళు మాంసం దుకాణాలు అక్కడ కమర్షియల్ వాతావరణం కానీ మీరు భక్తులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బృందావనం న్యూ బృందావనం అండర్ ది కంట్రోల్ భక్తుల కంట్రోల్ లో ఉండేటువంటి అక్కడ అది కూడా ఐదు వేల ఎకరాల్లో ఉంది ఇప్పుడు భక్తులు రూపాదు వారి ప్రోత్సాహంతో కొనుక్కుంటూ పోయి రూపాద అక్కడ ఏడు మందిరాలు కావాలన్నా ఈ బృందావనంలో ముఖ్యమైనటువంటి గోస్వాములు నిర్మాణం చేసినటువంటి ఏడు మందిరాలు ప్రభుపాద అక్కడ ఇక్కడ ఇది బహుళవనము ఇది కామ్యవనం ఇట్లా విగ్రహాలకి ఇక్కడ ఈ మందిరాలు కట్టండి ఇంకా కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేదాకా మీరు ఆటోమొబైల్స్ వాడచ్చు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ గుర్రాల మీద ఏడ్లు పడి ప్రభుపాద అంటే మనకి బ్యాక్ ఇన్ టైం కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి చక్కటి ప్రకృతి ప్రకృతి దగ్గరగా ఉంటే జీవితం గడిపే ఆ టైంలో నాకు అవకాశం కలిగింది అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండే ఎలా అక్కడ యాపిల్ చెట్లు అక్కడ ఆవులు ఎలా పాలిస్తాయి బకెట్ బకెట్లు ఐస్ క్రీములు నేను వదిలిపెట్టాను రెండు నిజంగానే ఇక్కడ ఏ విధంగా వైకుంఠంల బృందావనంలో ఎలాంటి లోటు ఉండదు చెప్పదలుకున్నటువంటి విషయం ఇప్పుడు తిరుపతి కూడా ఉంది తిరుపతి బాలాజీ ఊర్లో వైకుంఠం ఉంటుంది అక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఎండో డి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఉండే రిచువల్ పద్ధతులు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ భక్తులు ఎప్పుడైతే మేనేజ్ చేస్తారో ఈ మర్యాదలు ఇక్కడ పద్ధతులు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మనం వాళ్ళని మన యొక్క ప్రవర్తనతో మన యొక్క ఆలోచనతో ఎలా మన దగ్గరికి తీసుకుని మేము కూడా భగవద్భక్తి చేసుకోవాలా అనేటువంటి ఆ రంగం ఇక్కడ మీరు కొంతమంది భక్తులు పోయి వాళ్ళు మనకు తెలుస్తూ ఒకసారి చిన్న చేరు వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్ సంస్థాబాద్ అక్కడ మన ఇస్కాన్ భక్తులకు నరసింహరావు గారు అని చెప్పి అడ్వకేట్ సీనియర్ అడ్వకేట్ వాళ్ళ అబ్బాయి మురళీధర్ రెడ్డి ఆయన కూడా అడ్వకేట్ వాళ్ళు అక్కడ మీరు వెళ్తారే పెద్ద పది ఎకరాల స్థలంలో పెద్ద మందిరం గౌరవించే మందిరం ఇక్కడ ఎట్లయినా ఒకసారి తీసాను ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి అటు నేను చిన్న చేరు వాళ్ళ ఇక విగ్రహం వచ్చింది మిగతా దంత కూడా డెవలప్ గల మూడు నాలుగు ఐదు ఏళ్ళకి వాళ్ళు కూడా చిన్న చేరు తన మూడు అతస్తులు వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ బిల్డింగ్ తనంత కింద సీతారాములు అనే రాధాకృష్ణ ఆఖరిలో వైకుంఠ లక్ష్మీనారాయణ బిడ్డ లక్ష్మీ వైష్ణవులు అంతా చేసి వైభవంగా వైకుంఠంలో నారాయణకి అంటే ఆఖరిలో వాళ్ళు ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణలో వాళ్ళ నుంచే ఈ సీతారాములు అవుతారు అని లేదా రాధాకృష్ణ అవుతారు రాధాకృష్ణ నుంచి సీతారాం రాధాకృష్ణ నుంచి లక్ష్మీనారాయణ వచ్చారా లక్ష్మీనారాయణ నుంచి రాధాకృష్ణ వచ్చారా అది ఒక లోతైనటువంటి విషయం కానీ మనం కలుపుకుని పోవాలంటే కనీసం రాధాకృష్ణకి లక్ష్మీనారాయణకి తేడా లేదు రాధాకృష్ణకి సీతారాముకి తేడా లేదు మన తెలివితేటలు ఉపయోగించే సమయాన్ని మెల్లగా 
కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రభుపాద ఆయన ఇది ఆఫ్రికా ఇది ఆస్ట్రేలియా ఇది అమెరికా గల్ఫ్ కంట్రీ ప్రభుపాద అట్లా ఎంత చోట నేను ఆయన పూర్తిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి పరమ భాగవతుడు లేదా శుద్ధ భక్తుడు ఆయన ఇది వస్తే అందరూ నిజంగా కృష్ణనే వెతుకుతున్నారు ప్రపంచంలో మానవ జన్మ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృష్ణనే వెతుకుతున్నాడు కానీ వాళ్ళకి తెలియదే వెతుకుతున్నారు కృష్ణనే వెతుకుతున్నారని మనం ప్రత్యక్షంగా అంటున్నాం పరోక్షంగా వివరించినట్లయితే మనం కూడా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా అందరూ కృష్ణుడు అయితే మనం అందాన్ని వెతుకుతున్నాం అందానికి పరాకాష్ కృష్ణుడు దేర్ ఇస్ నో వన్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దాన్ కృష్ణ అండ్ బ్యూటీ కృష్ణ చామ సుందరుడు అరగా మనం ఎవరైనా అందాన్ని వెతుకుతున్నారంటే అతను అతనికి తెలిసిన పద్ధతిలో ఇక్కడ ఉండే అందాల్లో అందకంటే ఉండే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కువగా అందంగా ఉన్నారు ఇట్లా అందం అనేటువంటిగా ఈ ఈ సాపేక్ష జగత్తులో రిలేటివ్ జగత్తులో మీరు ఒకళ్ళు అందంగా ఉన్నారు అనుకుంటారు ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు అందంగా కానీ అందరూ కూడా సహజంగా ఆకర్షింత పరచడం భగవంతుడు లేదు నేను మనందరికీ సంబంధం అని భగవంతుడు అంతు లేనటువంటి తరుగు లేనటువంటి మన శరీర మన సౌందర్యం తరిగిపోతుంది వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత చాలతీలు మారిపోతాయి ఇంకా వయసు మారిపోతుంటే మళ్ళీ అందం కనిపెట్టదు మన దృష్టి ఇంకో తరుగు పాటు ఎదుగుతూ ఉంటాం కానీ కృష్ణుడు దొరికినప్పుడు కృష్ణుడికి వాళ్ళు పరిస్థితి లేదు కృష్ణుడు ఎన్ని యుగాలైనా ఏమైనా కూడా భగవంతుడు సౌందర్యం నేను నవ యోగం అంటా మనకు కూడా మనం కూడా మేకపులు చేసుకుంటాం కౌరపులు చేసుకుంటాం ఎలా ఒప్పుతున్న చెప్పుకుంటే ముసలి వెంటలు సరే మా మీద తండ్రి ముందు కొంచెం తీకేస్తాం అదే మనం కొద్దిగా అంటే సంతాలు పడుతూ ఉంటాం నేను నేను ఇంకా వయసులోనే ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ మనకి ఇతరులు కనిపించడానికి కానీ నిజంగా మనకి మనకు కూడా ముసలితనం లేదు మనకు కూడా ఏదో అనేటువంటి శరీర మార్పు లేదు అని ప్రశ్నం దీన్ని మనం నేను అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ఆర్టిఫిషియల్గా తండ్రాలు పడుతున్నాయి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు అర్థం అవుతుందో ఈ విధంగా టైం పాటు చేస్తున్నాం వదిలిపెట్టి వైస్డ్ అండ్ ఆర్ట్ అటెంప్ బై రియల్ లైఫ్ నేను ఈ క్లాస్ ప్రారంభంలో ఈ చెప్పడం గురించి రాగానే పైన వెంకటేశ్వరం అనేది కింద మనకి సీతారాములు ఇంకా జగన్నాథుడు నరసింహస్వామి రాధాకృష్ణుడు తేడా అయిన లేదా కానీ భక్తులకి అనిపిస్తుంది భగవద్గీత పద్ధతిలో మన ఆచార్యులు చెప్పిన పద్ధతిలో మన శాస్త్రం గోవిందం ఆది పురుషం సమాహం భయ అహం సర్వశ్య ప్రభో అక్ష సర్వం ప్రవర్తితే ఈ మత్సా భయ పూజాభావ అంటే ఇక్కడ భగవద్గీతని మార్చకుండా మాట్లాడినట్టయితే ఏ భగవద్గీత అయితే మన వేదాలన్నిటి సారం ఇక్కడ కృష్ణుడి నుంచి నారాయణ చోడ నారాయణ కృష్ణ చేత ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది కృష్ణుడు అహం సర్వశ సర్వశ అంటే ఎవ్రీథింగ్ భౌతికం ఆధ్యాత్మిక ఎనీథింగ్ కానీ రకరకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఆ సంప్రదాయంలో ఆ రకంగా చెప్పబడింది వాళ్ళు దానికి పట్టుకుని ఉండాలా 
అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి తేడాలు ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడరు శాస్త్ర చక్ష శాస్త్ర దృష్టి శాస్త్రాలు చైతన్య మహాప్రభు చేసిందండి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన అన్ని సంప్రదాయండి మత సంప్రదాయండి రామ అని సంప్రదాయండి నిర్మార్క సంప్రదాయం విశ్వత అని కలుపుకొని ఆయన ఇది తప్పు ఇదే కరెక్ట్ ఇట్లా మీరు ఆ లెవెల్లో ఉండాలని చూడండి కానీ వాస్తవాలి పట్టుకోగలిగేవాడు పట్టుకోగలిగేవాడు పక్కన బయట పెట్టి దాన్ని నేను కూడా ఆంధ్రాలో నేను కులదయం ఐ హ్యాపీ టు బిక్ ఫ్రమ్ ఏ బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఆంధ్ర బట్ ఐ నెవర్ లివ్ లైక్ ఎ బ్రాహ్మిన్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో చెప్పుకోవడానికి బ్రాహ్మలు కానీ ఆ ఇంట్లో ఆచారాలు బ్రాహ్మలు అంటే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణుడు అంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం బ్రహ్మ జ్ఞానం కోసం బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం ఆరోగ్య వాతావరణం ఏం లేదు దాన్ని కూడా డాక్టర్లు వాళ్ళ ఇంజనీర్లు వాళ్ళ కానీ ఇంట్లో మామూలుగా ఆచారం కొద్ది కుటుంబంలో వచ్చి వాళ్ళు మన అంతగా మన కులదేవు వెంకటేశ్వర ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయో అని జరుగుతున్నాయి చెరు పులిసి గుండు కొట్టించుకుంటాం మాకు ఈ పని అయిందండి ఈ మొక్కు గుడి పెట్టుకున్నాం ఇది అయిందంటే మీకు వచ్చి సమర్పించుకుంటాం ఆ తర్వాత మొదటి తర్వాత నాకు జీవుడు ఉన్న వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళం ఈ ప్రభు పదివారు పుస్తకాలు చదువుతాం తెలియగా అంటే సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్ సైన్స్ ఆఫ్ సోల్ ఆత్మశాస్త్రం భగవత్ శాస్త్రం భగవద్గీత అప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఎప్పుడైతే మనకు అర్థం అవుతుందో భగవంతుడి నుంచి కృష్ణుడి నుంచి ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు అనంత బ్రహ్మాండ నాయక కృష్ణుడు అనంత బ్రహ్మాండ నాయకుడు బ్రహ్మాండంలో గర్భోదయం తీసుకుపోతే ఆయన క్షీరోదయంతో తీస్తూ ఆయన మళ్ళీ అంత కూడా వ్యాపించి కణకణంలో పరమాత్ముడిగా ఉత్పత్తుకోవచ్చు అది భగవద్గీతలు అండి భగవద్గీతనే తగ్గ అధ్యయనం చేస్తే అట్లా ఆయన ఎంత కారులో వస్తో మాట్లాడుతుంది ఏమన్నా వినాయకుడిని పూజిస్తున్నారు శివుని పూజిస్తున్నారు మనం దాన్ని ఖండించేది ఏం లేదు తత్వం కాదు ఎందుకంటే కృష్ణుడు భగవద్గీత చదువుతున్నాడు వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఆలోచన కోరికలు బట్టి కామయ స్థాయిలత జ్ఞాన ప్రపంచ అంటే అన్య దేవత సంతం నియమాస్తాయ ప్రకృతి అనేక అంటే ఎలా మనం దాన్ని టీచింగ్ అంటారు ఎలా మనం అందరినీ కలుపుకుని పోతాం ఎవరైతే అంతులైన ఆనందాన్ని వాళ్ళు ఆ నిత్య ఆనందాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు మెల్లిగా అంటే మామూలుగా అట్లట్లా అట్లట్లా వస్తుంది ఆఖరిలో మన స్వభావం ఆనందమయోగ్యాసం అందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం ఆనందంగా బయట నుంచి కష్టాలు ఉన్నా మనకి బయట నుంచి భౌతికమైనటువంటి వాడు గుడ్డివాడు కావచ్చు గుడివాడు బతుకంత చీకటి అయింది ఈయన 
ఆయన స్వర్గాసన ఉన్నాడు స్వర్గాసన భక్తి ఆయన ఆయన కావాలని ఆయన పుట్టడం బాగానే పుట్టాడు పుట్టుకుతో తగ్గుటేవాడు ఆయన ఈ మాయ అనేటువంటిది ఎంత ప్రయత్నించే తవ్వదలు లేదు ఈ కళ్ళు ఈ దుష్టమైనటువంటి ఈ కళ్ళు దీని వల్ల నా మనసు సంసారం ఆలోచనలను కోరికలను పడిపోతుంది ఈ కళ్ళు లేకుండా ఉంటే నేను ఈ మాయను చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ఒక ప్రశాంతంగా భజన చేస్తాను ఆయన తనంత తాను తనే పొడి చేస్తుంది బ్లైండ్ సింప్షన్ ఇప్పుడు ఇంకా చూసేది ఏంటి ఏ కళ్ళు అందంగా ఉన్నాయి ఏ ముక్క అందంగా ఉన్నాయి గుడ్ ఆలోచన చూసేది ప్రశాంతంగా ఈ ప్రపంచం మనం ఏం దొరకలే అంటే అవి కంటే అడ్వాంటేజ్ గుడ్డి వాళ్ళు అవడం అనేటువంటిది ఒక భక్తుడు కావడానికి అడ్వాంటేజ్ గట్టిగా మాట్లాడు ఈ కళ్ళను మనం సదుపయోగం చేసుకుంటే కళ్ళు ఉంటే మంచిదే కానీ ఈ కళ్ళు ఉండి మనం పాడైపోతుంటే కళ్ళు లేకపోతే కలిగి ఈ కళ్ళు ఉండి మనం భగవద్ భక్తులకు రాలేకపోతే ఈ ఏ రకంగా రాజా ప్రతాపురుద్ర ఆయన రాజు కాదు చైతన్య మాపురం నియమం పెట్టుకున్నాను ఒక వైరాగ్యుడికి వైరాగ్యంతో బతికేటువంటి భక్తితో బతికేవాడికి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం ఏంటి వాళ్ళకి పదవులు ఉన్న వాళ్ళతో ఐశ్వర్యం పదవులు ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం ఏంటి అంటే ఆయన నియమం పెట్టుకున్నాడు ఎవరైతే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ధనికులు ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద రాజులు ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు వైభవ స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం కొరికలు ఆలోచనలు వాళ్ళతో అటు అటువంటి వాళ్ళు భగవత్ భక్తులు కావడం కష్టం అటు వాళ్ళ దగ్గర నేను టైం వాళ్ళని అడగాల్సి ఒక భక్తుడు ఆయన జీవితం సాధారణగా ఉంటుంది వాళ్ళ అవసరాలు అంటే ఒక సమస్య రాజా ప్రతాప్ రుద్ర ఆయన రాజు అయినా కూడా ఆయన గొప్ప భక్తుడు భక్తుల సాంగత్యంలో ఆయన కూడా భక్తుడు అవుతాడు కాబట్టి ఆయనకి చైతన్య మాపుడు దగ్గరికి దర్శనం చెప్పాలంటే ఆయన దూరంగా పెట్టేవాడు ఆయన యొక్క అటాచ్మెంట్ నచ్చదండి భగవంతుడికి లోపల నుంచి అంత ఎవరు భక్తుడు ఎవరు కాదు ఆయన బయటికి ఒక సన్యాసికి ఇటువంటి రాజులతో సంబంధం ఏంటి ఈ ధనవంతులతో సంబంధం ఏంటి కానీ నేను కలుస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు బైబిల్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ప్యాస్ అండ్ ఎలిఫెంట్ టు ది ఐ ఆఫ్ లేడీ దాని రిచ్ మ్యాన్ కన్సిలింగ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గా బైబిల్లో ఒక ఏడు వేలు పోతు మనం చూడి పెద్దల నుంచి లాగలుగుతాం కానీ ఒక ధనికుడు ఆయన భగవంతుని పొందడం అంటే మనకి అంత బాడీ కాన్షియస్నెస్ కుంతిదేవ్ ఉపదేశాలు కూడా మనం ఈ రెండు మూడు క్లాసుల్లో చెప్పుకుంటాం కుంతిదేవ్ ఉపదేశాలు కూడా ఎవరికైతే డబ్బు ఉంటుందో ఎవరికైతే అందం ఉంటుందో ఎవరికైతే పాండిత్యం ఉంటుందో ఎవరికైతే మంచి కులంలో జన్మ ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా అడ్డంకు లాగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ కాన్షియస్నెస్ లో వాళ్ళు ఆత్మను చూడలేకపోతారు ఇతరుని ఇతరులో ఉండే ఆత్మను కూడా వాళ్ళు చూడలేకపోయారు నాకు ఒక హోదా ఉంది అని చెప్పి ఉదాహరణ మేము కురుక్షేత్రంలో నేను కురుక్షేత్రంలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయన మా ప్రచారం చూసి ప్రభావిత అయ్యి ఆయన వాళ్ళు బిల్డింగ్ మీరు ఎవరైనా కురుక్షేత్రం వెళ్ళారు ఇక్కడ డిడ్ ఎనీ వన్ విజిట్ కురుక్షేత్ర వెళ్ళారా ఎప్పుడు అప్పుడు ఇస్కాన్ మందిరం వెళ్ళారు నేను కురుక్షేత్రం ఇస్కాన్ మందిరం ప్రారంభించింది ఎనభై రెండులో ఎనభై రెండులో వెళ్ళ ఆ తొంభైకి అక్కడ మందిరం కట్టడం అయింది ఆ తర్వాత ప్రభుపాద ఆయన కురుక్షేత్రం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ నేను భగవద్గీత భగవద్గీత ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ కురుక్షేత్రం అంటే కురుక్షేత్రం అక్కడ పెద్ద మందిరం ఉండాలా చిన్న మందిరం కాదు అని ప్రభు పాదు గోపాలకృష్ణ మహారాజ్కి చాలా మాట ఉత్తరాలు పెట్టారు ఎక్కడ తిరుగుతున్నా కూడా కురుక్షేత్రంలో మనకి ల్యాండ్ వచ్చిందా లేదా 
అది బార్డర్ ఏరియా కురుక్షేత్రం పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఏరియా ఆ రోజులు వేసుకొని కొత్తగా ప్రారంభించారు ఇండియాలో సెంట్రల్ పెట్టడం దాంట్లో ఫారినర్స్ ఎక్కువ ఉండేవాడు ఇప్పుడు మీరు అంతా ఇండియన్స్ అంతా మనం అంతా ఉన్నాం అంత ముందు కేవలం ఫారినర్స్ ఎక్కువ అరొకరో మీ ఒక ఎల్లోకనాథ్ మహారాజు రాధాకృష్ణ మహారాజు గోపాలకృష్ణ బుద్ధిమంత్ మిగతా వాళ్ళతో కూడా ఫారినర్స్ అంతా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అక్కడ ఇక్కడి నుంచి తోడు ప్రచారం చేస్తారు అంటే అప్పుడు ఎన్ని వీళ్ళు ఫారినర్స్తో ఇంకా అపమానకం కలిగినట్టు ఎంత ఆవేశం కలిగినట్టు భర్తీ చేస్తారు దీని వెనక లేదు వీళ్ళు ఒక నిజంగా వీళ్ళు ఏమైనా స్పైంగ్ ఏజెంట్ అమెరికా స్పైంగ్ ఏజెంట్ ఈ రకం వచ్చి భారతదేశంలో అంత తిరుగుతూ ఎన్నిగా ఉంది అని చెప్పి ఆ గవర్నమెంట్ చాలా సంవత్సరాలు ల్యాండ్ డీల్ ముఖ్యంగా ఆ బార్డర్ ఏరియాలో ఎవరో గుజరాత్లో ఇక్కడ అక్కడ హిందువుల ముందు వచ్చి ల్యాండ్ డీల్ లేదా భక్తులు కొనుక్కోవడం కానీ ఇక్కడ ఈ బార్డర్ ఏరియా నేనే ప్రారంభి అక్కడ నేను ప్రారంభించున్నా కదా అయితే వాళ్ళు ఎవరికి ముందుకు రాటల్ల వాళ్ళు ఇసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు ఒకసారి నేను ఉంటున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఒకసారి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఇట్లా వచ్చి ఆయన భక్తి నేర్చుకోవచ్చండి అంటే మేము ఇసుకన్న దానికి సార్ ఆయన అంటే ఒక నెలలు ఉన్నాను నెలల తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతే ఏమన్నాడు తెలుసా తెలుసా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సిఐడి నేను ఇక్కడ మినిస్ట్రీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు మీరు ఇస్కాన్ మీరు బ్రాంచ్ పెట్టారని తెలుసుకుని మీ గతివిధులు మీ యాక్టివిటీస్ చూడటానికి పెట్టా నేను మీతో పాటు నెలలు ఉన్నా ఈ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ డెడికేటెడ్ నా వల్ల ఏమైనా సహాయం అంటే చేస్తాను దాన్ని ఉంటా ఉంటే వింటూ చూస్తాను చాలా మనం తెల్లార్థం లేస్తాం చాలా మనం రోజంతా ఇతరులతో ఏం ఏం చదువుతున్నాయి అని చెప్పి ఆయన కూడా వచ్చిన ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ ఇస్కాన్ బ్రాంచ్ పెట్టి వీళ్ళు ఈ ఏరియాలో తిరిగి ఏం చదువు సాటిస్ఫై ఆనెస్ట్లీ చూడు సాయంత్రం డిటెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది ఇస్కాన్ హర్యానా పంజాబ్లో ఇస్కాన్ ప్రచారం జరుగుతున్నాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పాయింట్ ప్రభుపాద ఏ విధంగా ఆయన ఇచ్చాడు అది ఎవరైనా కూడా మనం నిష్పక్షంగా అప్పుడు కాదు అయినట్టయితే ప్రభుపాద ఎప్పుడు ఆయన భారతదేశం కోసం పనిచేయలేదు ఆయన హిందువుల కోసం పనిచేయలేదు ప్రభుపాద కానీ ఆయన ఎంతో కృష్ణ భక్త పడ చేతులు ఆయన అందుకే అర్థం ఉంటారు ప్రభుపాద నాడు ప్రభుపాద నాడు ఇట్లా అని చెప్పి ఎనీబడి కనుక్కోటి అని చెప్పి కానీ ప్రభుపాద ఆయన ఉన్నప్పుడే ప్రభుపాద నాడు ఇట్లా ప్రభుపాద ఇట్లా అంటే ప్రభుపాద చెప్పాడు నేను ఏమో నన్ను కావాలంటే మీరు నేను దాసిన పుస్తకాలు అతని పరిస్థితిని బట్టి నేను ఒకరితో ఇట్లా పరిస్థితిలో ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వ్యక్తిని కలిగి ఉంచడానికి ఆయన దగ్గరికి కాదు వాళ్ళని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి కానీ వాట్ ఈస్ ది ఫిలాసఫీ ప్రభుపాద ప్రపంచానికి ఏం ఇవ్వాలనుకుంటుంది అది ఆయన పుస్తకాల్లో తెలియదు ఫిలాసఫీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మేనేజ్మెంట్లో మనం పనులు చేసేప్పుడు కొద్దిగా ఉదాహరణకి మీరు బాగా తెలియగలరంటారు సో ఈ సంవత్సరంలో ఈర్ష అనేది ఉంటుంది ఈ తెలుగు అనేది మిమ్మల్ని ముందు తీసుకుని ఆయన డిస్కరేజ్ కావచ్చు ఈ తెలుగు కాబట్టి కలుపుకుని పోవడానికి ఆయన కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇట్లంతా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ప్రభుపాద ఒక శుద్ధ భక్తి రావడం మన మన అందరం కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సి వస్తుంది మన కుటుంబాలను మనం అందరం కలిసి వెళ్ళలేకపోతాయి ప్రభుపాద కుటుంబాలు కాదు దేశాలు కాదు అందరినీ కలిపి మీరంతా ఇస్కాన్ కోసం పనిచేయడం చేశారు వాట్ ఇస్ జీన్ చేస్తారు వాట్ ఇస్ బ్రిలియంట్ పర్సన్ వాళ్ళ కల్చర్స్ వాళ్ళ నేచర్ అది కలిపి ఒక చూపించారు ఎలా ఒక్కొక్కరితో ఎలా డీల్ చేశారు పర్సనల్గా ఆ విధంగా చేసి అందరికీ అనిపించేది ప్రభుపాద్ లవ్స్ ప్రభుపాద్ లైక్స్ ఎవరు ఆయన కలుపుతుంటే ఒక ఆయన కూడా ప్రభుపాద్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తూ ఆయన అన్నాడు 
Prabhu, why everybody uh, loves you so much? <laughs> Because I really love everybody. And that Prabhu loves Sunday. Gopal Krishna Maharaj, the day put it. Prabhu actually loves everybody. Not only the disciples. Here is Krishna and the Bhagavan Tudu and then the Premis Tala, you know. But now to go back to the one Satan is a little better. ప్రాక్టికల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నాను కానీ మన ఉద్దేశం ఏంటి లోపల వైష్ణవుడు ఒక లోపల ఉద్దేశం ఉంటుంది అని ప్రాక్టికల్ గా డీల్ చేస్తాను అది ప్రభు పాదుల జీవితాన్ని చాలా దగ్గరగా దగ్గర నుంచి అధ్యయనం చేస్తే మనం అనొచ్చు ప్రభు పాదు వారు వారి వారి శిష్యులు దగ్గర నుంచి చూడగలిగారు మనకు అవకాశం లేదు కానీ భగవంతుడు ఏర్పాటు వల్ల ప్రభు పాదు వారి శిష్యులకి ఎలాంటి ఆలోచనలు వచ్చాయంటే వాళ్ళు ప్రభు పాదు చెప్పకుండానే ప్రభు పాదు వారు రోజు అంటే అవును ఏది ప్రవచనం వేసినప్పుడు ఏదో వీడియో రికార్డింగ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ కానీ ప్రభు పాదు వాళ్ళకి వాళ్ళంతటి వాళ్ళకే బుద్ధి పుట్టి ప్రభు పాద ఒక వాళ్ళకి అర్థమైంది ఆయన ఏ విధంగా ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని ఎలాంటి దేశాల్లో కానీ ఎలాంటి సంస్కృతి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ ఎలా ఆయన దాన్ని ప్లాన్ చేసి నాటాడు వాళ్ళకి అర్థమైంది అలాంటి గుడి మాసం తినేవాడి సార్ ఏ విచారం చేసేవాడి ఈయన ఈ రకంగా కృష్ణ అంటే మనకి కృష్ణ పిచ్చులు దేవుడి పిచ్చులు పడేస్తారు మళ్ళా ఈ కృష్ణ హిందూ అనే ఐడియా తీసు రాకుండా ఆయన తయారు కృష్ణ తగ్గిస్తే హిందూ మన యోగ హిందూ అనగా ఎట్లా ప్రభు పాయి డీల్ చేస్తే వాడికి అర్థమైంది ఇది నా ఇది ఎక్స్ట్రా ఆడినది వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి ప్రభు పాద ఆయన గుండు చేయించుకుంటున్నా ఆయన ఒళ్ళు మద్దున పట్టించుకుంటున్నా ఎక్కడ కార్లు పోసి మొత్తం రికార్డ్ చేయడం ప్రారంభం ఆయన తగ్గడ ఒక ఇరవై ఏడు వాల్యూమ్ ప్రభు పాద కాన్వర్ట్ చేస్తాడు ఆయన అఫీషియల్ గా ఏదో ప్రెస్ రిపోర్ట్ పెట్టారు ఎనీథింగ్ ప్రభు పాద హరిసౌరి ప్రభు అని చెప్పి మీరు ఫ్రాన్స్ అండ్ ఐదు వాల్యూములు అంటారు ఆయన కేవలం సెక్రటరీగా ఉన్న ప్రభుపాల వారికి ఆరు నెలల సెక్రటరీ ప్రభుపాల జగద్గురు ఆయన తర్వాత అంత తిరుగుతుంటే అందరూ ఆయనతో తిరగడం వీలు కాదు ఈ ఏరియాలో తిరుగుతుంటే ఏం సెక్రటరీగా ఉంటుంది ఆయన ప్రభుపాల పది పదిహేను నెలల సెక్రటరీ ఉంటుంది ఆయనకు బుద్ధి పుట్టింది ఆయన ఆ ప్రభుపాల ఏం చేస్తున్నా ఎప్పుడు ఎప్పుడు కదా ఆయన చేసి వదిలిపెట్టావు ఖాళీగా పట్టు పోయింది ఎప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ విధంగా ఒక శుద్ధ భక్తుడు ప్యూర్ డివోటి ప్రభు పాద ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ఎలాంటి వ్యక్తులతో ఏం చేస్తున్నా ఏ విధంగా ఆయన బయట ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఆఖరిలో ఆయన ఉద్దేశం ఎలా కష్టపడి వెళ్తే కానీ మన ఇంగ్లీష్లో ఎంటర్ లైక్ ఎ నీడిల్ కమౌట్ లైక్ ఎట్లా అంటే అనెజ్యూమింగ్ అట్లా ఎంటర్ అయ్యి మీరు ఏ విధంగా ఒక గొప్ప పని చేసి ఆఖరిలో ప్రభు పాద అన్నాడు ఆయన నేను ఏ విధమైన పని చేస్తా అని ప్రపంచంలో అందరికి ముందు తెలుసుంటే అని వాళ్ళు ఎప్పుడు తప్పేసుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు పని చేస్తున్నారు అంతకడ భగవంతుడు ఏర్పాటు వల్ల అంటే భగవంతుడు ఆయన అందరు కూడా సుఖంగా ఉండాలా అందరు కూడా మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేస్తాం భగవంతుడు చాలా మంది రోజులు మనం ఈ బీజేపీ మోడీ అంటూ అంటాం మనం లోతుగా ఆలోచిస్తే ఈ హిందువులంతా కలిసి మాట్లాడుకునే అని ఓట్లు వేస్తాం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకళ్ళు వెళ్తాను ప్రయత్నాలు చేస్తాం కానీ ఇది వచ్చిందంటే అంటే కృష్ణుడు హిందువులకి ఒక అవకాశం ఇస్తాం మీరు బాగుపడాలంటే మీ దేశం బాగుపడాలంటే మీరు ప్రపంచానికి మేలు చేయాలి ఇది 
పొలిటికల్ డైలాగ్ చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు భారత భూమిని ఏదో మనుష్య జన్మ జన్మ సార్థక కానీ కనుపరుపు కాబట్టి భారతదేశంలో జన్మిస్తాను వాళ్ళు మనకు ఈ గొప్ప సంపత్తి ఈ ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి మనం ఎక్కడో తిరిగి ఆ బ్రిటిష్ వాడి నుంచి అది నేర్చుకోవాలా అమెరికా వాడి నుంచి అది నేర్చుకోవాలా అవన్నీ కూడా భౌతికంగా కొన్ని అవి ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు కానీ అవి ఉన్నా లేకపోయినా తేడా ఏం లేదు అవి ఉన్నా కూడా ఇది లేకపోతే మాత్రం ఈ ఆధ్యాత్మిక అవగాహన ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుబాటు ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం లేనట్లయితే ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఆ జీవితం అంతా కూడా నవ్వులు పాలి అవుతుంది ఏంటంటే యూ ఆర్ నాట్ టచ్ ది రియల్ థింగ్ మనిషిగా పుట్టినవాడు ఎక్కడి నుంచి మానవ జీవితం ప్రారంభం ఆ తాత బ్రహ్మ జిజ్ఞాస మానవ జన్మ ఇవన్నీ మనం సంప్రదాయంలో ఉండేటువంటి వైష్ణవులతో కూర్చొని ముందు కూర్చునే అవకాశం కలిగి వింటూ అడుగుతూ చూస్తూ వెళ్ళిగా మీరు కొంతమంది చక్కని ఇస్కాన్లకి దూకారంటే ఫాలో చేస్తారంటే ఇది ఒక జన్మలో అనేటువంటి విషయం కాదు నేను కృష్ణ అంటే బహునామ జన్మనామ అంటే జ్ఞానవాన్ మనం ఎన్నో జన్మలు అన్ని పూర్తి చేసేసాం కాబట్టి మనం దీనికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాము మనకి సరే అనేటువంటి అండి మనకి అర్థమైంది అండి రీఆర్గనైజ్ అవర్ లైఫ్ మనం మామూలుగా పుట్టింది వచ్చి మనం అంత కూడా ఎంత అర్థం అవుతాం నేను అమెరికా ఎందుకు పోయాను ఇండియాలో అంత పాలిటిక్స్ ఇండియాలో ఫేవరిటిజం అని అడిగిపోతే ఫెయిర్గా ఫెయిర్ చేస్తే ఎవరికి టాలెంట్ ఉంటే వాడు బయట కావచ్చు ఒక అతడి కాట్ల కాదు కదా ఇప్పుడు మా బామ్మలు అయితే ఇంటర్వ్యూలు ఇంటి సెలెక్ట్ చేసేసి ఇండియాలో అన్ని దొరుకుతాయి ఏం చూస్తే అమెరికా పోతే మేము కనీసం మన వర్క్ స్టాండ్ అప్ నిజంగానే మీరు అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ పోయారు అసలైన అవకాశం లేదు అందుకని ప్రభుత్వాలు అమెరికాలో చూసారు అంటే ఈ అవకాశం వెతుక్కుని ఇండియా సొంతంగా అడిగిపోతాం అవకాశం దీనికంటే మంచి అవకాశం దానికంటే మంచి అవకాశం కానీ అక్కడ ఏర్పాటు చేసారా అక్కడ కానీ అక్కడ ప్రారంభించారు మేము అంత బాగా తెలియగలి ఇండియన్స్ మంచి కాంపిటేటివ్ అంతా అక్కడికి పోయి అక్కడ ఎక్స్పోజ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలియజేయట్లున్నాయి కంపు ఎక్కువ ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన దొరకంగా ఈయన గోపాలకృష్ణ మహారాజు ఆయన నా మామూలు ఇండియన్ అయ్యాడు ఆయన కొకో కోలా కంపెనీస్కి అండ్ మేనేజింగ్ అట్లాగే అంబరీష్ కాస్ ఆల్ఫ్రెడ్ ఫోర్డ్ ఆయన మానవుడు ఎంత పొజిషన్ కలగలుగుతాయి అంత డబ్బు ఆ లెవెల్లో ఉన్నారు అలాంటి ఇంకా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా ఏది మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఎలా బతకాలి అవగానే చక్కని దూకారు నేను ఎక్కువ ఆలోచన మనం ఆలోచిస్తాంటే మనకి రకరకాల కోరికలు ఉన్నాయి అది మనం ఆ కోరిక బలంగా తీగుతాం అంటే దేవుడని నమ్మకం అని కాదు భగవద్గీత ఇంట్లో పెట్టుకుని ఒకసారి గౌరంగ ప్రభు ఆయన ఒక జోక్ వేసాడు గౌరంగ ఆయన భగవద్గీత అనుకుని పెట్టాడు ఇంట్లో మీరు భగవద్గీత ఉందా భగవద్గీత మన భగవద్గీత నేను చిట్టిగా భగవద్గీత మన బలవంతంగా నాకు అన్నారు అది ఎత్తిస్తారండి ఎప్పుడు చదవాలి అది యాజిటి దాని కవర్ కూడా తీయదు ప్లాస్టిక్ యాజిటి ఎట్లా పెరా ఆ యాజిటి రాతం పెరి లోపల ఉండే కంటిన్యూ చేయాలి అండ్ కొన్ని తర్వాత కూడా అట్లా అట్లా చేస్తే లాభ ఈ రకంగా ఇస్కాను ఆధ్యాత్మిక సంస్థ నిజంగా ప్రభు పాదుల పుస్తకాలు ఏం చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి నలభై ఏళ్ళ నుంచి మనకి ఇట్లా నేర్పించారు 
కాబట్టి మనం ఈ పద్ధతి గురించి పెట్టుకుందాం అట్లా కాదు నేను ఒక విషయం చెప్పి ఈ శ్లోకాన్ని ఈవినింగ్ క్లాస్ అనిపిస్తాను వాళ్ళు ఈవినింగ్ కూడా కొంచెం మారాను ఒక దాని కురుక్షేత్రంలో ప్రవర్తన సీనియర్ ప్రొఫెసర్ ఇంకో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు రిటైర్ అవుతుంది ఆయనకి భగవత్ ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయన మాట గురించి మనం వాళ్ళ జోహర్ దృష్టిలో ఇండియా మీరు తప్పు అనకుండా ఆయన మాట్లాడింది వింటూ దానికి తగ్గట్టుగా మళ్ళీ లాజిక్ లాజికల్ గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ శాస్త్రోజ్ఞ ఆయన ఒక అడగంట కూర్చుంది ఆయన ఎంత తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నా కూడా ఆయన తెలియకుండా మనం చెప్పేది కరెక్ట్ అనేటువంటి అవగాహన వచ్చేది ఆయన ఏమన్నా అడిగి వచ్చా అక్కడ అంటాడు ఆయన స్వామి మీరు చెప్పేది అంత కరెక్ట్గా ఉన్నట్టుంది నాకు నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి ఈ పద్ధతి పత్తకు రావాలంటే మొత్తం ఈ వయసు ఇంకేం మార్తాను నన్ను వదిలి పెట్టి మీరు నన్ను వదిలి పెట్టుకుని అంటే నేను ఇంట్లో ఆయన డైరెక్ట్గా నేను పెన్ దోచుకోలేదు పెన్ చేసేది ఏమంటే అప్పుడు అలా ఆఖరి సంస్కారం నేను మీరేస్తా నాలుగు ఏళ్ళు పాడేదని చెప్పి ఇంక ఇంకా ఇంకో పది ఏళ్ళు బతుకుతాం నలభై ఏళ్ళు అంటే ఆయన ఇరవై ఏళ్ళకి వచ్చాడు నలభై ఏళ్ళు నుంచి జాయిన్ చేస్తాను అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు అనుకుంటే అరవై ఏళ్ళు పాటు చేసుకుని ఆయన చెప్పి మిగతా పదిహేడు రూపాయలు కనుక్కుని అంతా అరవై ఏడు పాడు అయిపోయింది కనీసం టెస్ట్ తీసుకో మిగిలిన చేస్తే నన్ను సరిగ్గా చేస్తే అక్కడ సరిగ్గా అనేది నేను మీరు అరవై ఏళ్ళు నిజం చేస్తున్నారని అట్లాగే చేయాలని ఏం లేదు విషయం అర్థం అవుతుంది మనం భగవద్గీత చెప్పిన పద్ధతిలో చేయాలి మిగతా అయిపోయింది అయిపోయింది ఈ పదిహేడు కూడా కొద్దిగా సరిగ్గా చేయడానికి ప్రయత్నం అందుకే మనం చేసేది ఏంటంటే జనాలు అది ఎలా కోరుకుని పోయినా అది ఎలా ఎరుపుకుంటే వాళ్ళకి అంత అజ్ఞానం ఉంది ఒకేసారి మనం అంత కలబడడానికి లేదు కానీ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ వాళ్ళకి ఏదో ప్రసాదం చేయడం హరే కృష్ణ మంత్రం వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా డీల్ చేయడం ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ఆపి చేస్తా ఇప్పుడు చదువు ప్రచారం చేయడం నేను ముందర మొదటి నేను జరిగా ఇక్కడ అక్కడ నేను నచ్చని వదిలిపెట్టేస్తా ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ వదిలిపెట్టి ఏ రెసిడెంట్ సన్యాసిగా ఉంటా అలా సాక్షి గోపాల్తో పోయి చెప్పి గోపాలకృష్ణ రెడ్డి చేతులు అనిపిస్తా నేను కురుక్షేత్రం జరుగుతున్న ఒక నాలుగేళ్ళకి ఐదేళ్ళకి అక్కడ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇద్దరం కలుస్తాం ఒకటే కదా ఎవరైతే బిల్డింగ్ ఇచ్చాడో ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నేను నేను ప్రెసిడెంట్ ఈ ఇంటికి చేస్తాం వెళ్తాను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు మనకి ప్రాపర్టీ డొనేట్ చేస్తాం మనకి సహాయం చేస్తాం ఆయన వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర మొహమ్మద్ తెలకండి తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో అంటే నలుగురు కొడుకులు కూతుళ్ళు మంచి కుటుంబం ఉమ్మడి పెట్టు ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు మాలో విడిగా బతుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కొంత సనాతన ధర్మానికి తెలియదు కానీ కొంత కొన్ని వాల్యూస్ వల్ల వాళ్ళకి కలిసాం పెద్ద ఇల్లు నలుగురు కొడుకులు పెద్ద పెద్ద పోర్షన్ మేము కూర్చున్నాం మేము చెప్పాం వాళ్ళు నెలగా వాళ్ళు పాటు నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి డీల్ చేస్తూ నెలగా అన్నాడు మరో మీరు నాలుగేళ్ళ నుంచి వెళ్తే చేస్తారు వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళు జపం చేయడం కానీ వాళ్ళు జపం చేయడం కానీ లెక్కలు కనిపెట్టుకోదు కానీ అలవాట్లు మీరు నాలుగేళ్ళ నుంచి ఏం చేస్తాయి చెప్పి నాలుగేళ్ళ నుంచి వాళ్ళు మన టెస్ట్ పడి మొత్తం పడికి వస్తున్నారు లేదు ఇచ్చారు నెలగా లేదు దానికి కడితే అవమ ముందు వాళ్ళని ఒక మనల్ని వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్గా మంచి వ్యక్తిగా అంగీకరిస్తారు మెల్లి వాళ్ళు అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక శిక్ష ఎలా ఇస్తాం మీరు వినయంగా ఉన్నప్పుడు గీతలు అన్నాడు తద్వితి ప్రణిపాత అయినా ఎవరు పట్టుకుంటారు భగవద్గీతని గురువు దగ్గర నుంచి అక్కడ మీలో ఈ మూడు లక్షణాలు అంటే 
ప్రేణిపాతైన పరిప్రేక్షణ సేవయ ఆ స్థాయికి వస్తే అప్పుడు గురువు చెప్పేది వింటూ అంటే కరెక్ట్ అక్కడ ఎందుకంటే మీరు ఎలా ఒక బోన ఫైట్ డిసైకిల్ ఎలా మీరు వినాలా మీరు ఆ బోన ఫైట్ డిసైపుల్షిప్ అంటే దెన్ మీరు కరెక్ట్ అక్కడ ఎదుగుతుంది అది లేనప్పుడు మీరు మనం డౌట్ చేస్తా ఉంటాం కొన్ని ఒప్పుకో పోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి టైం ఇచ్చి వెళ్ళాలి ఏం చెప్పా వాళ్ళని ఇస్కాను నచ్చేట్టుగా చేయడం మనం అంటే మీరు వాళ్ళు ఈగో అట్టేట్టుగా నేను మాట్లాడచ్చు దానివల్ల వాళ్ళు మీరు మన మీద రుద్దుతున్నారు ఇట్లా అనిపిస్తే ఏమైంది మందిరానికి బిల్డింగ్ ఇచ్చారు దాని వాళ్ళు చెప్పి మందిరం చేద్దాం టౌన్ టౌన్ కండిషన్ ఏరియా అక్కడ డిఫరెంట్ గార్డెన్ ఉండదు పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉండదు బిల్డింగ్ తన అంత బాగా పెట్టేసి నాలుగు గంటలు ఫుల్ బైక్ ఏమైంది కానీ మీరు కదా బిల్డింగ్ ఇచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఏ లెవెల్ వాళ్ళ ఆలోచన మీరు లేదనుకుంటే ఎందుకు మేము టైం తీసుకున్నాం మీరే కదా మాకు బిల్డింగ్ ఇచ్చింది మరి వారంలో ఒకసారి రావచ్చు కదా అంటే ఆయన ఏమన్నాడు ఇందులో అంటారు ఆధార్ షేర్ కా మాలిక్ అంటే అంత డబ్బు నా లాభం చెప్పి మనం ఏమన్నా హిందీలో ఈ ఆధార్ షేర్ కా మాలిక్ అని అడగాలి బాగా డబ్బు ఉన్నాయి వాళ్ళు బాగా డబ్బు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళకి లెక్కలేదు ఆ బిల్డింగ్ ప్రాపర్టీ కానీ డొనేట్ చేయడం కానీ వాళ్ళు మాత్రం ప్రోగ్రామ్ రాయటం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తాను ఆదివారం వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ కావచ్చు మామూలుగా ఎవరు తెలియని వాళ్ళని ఎవరు బట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి ఆడవాళ్ళంతా కూర్చొని వాళ్ళ పిల్లలు తెలిసి అన్నీ వాళ్ళు ఇది చేసుకున్న తర్వాత మంచి భక్తులాగా మా ఇంటికి కూడా వచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బట్టి వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా పెళ్ళి అని తెలియగా మీరు ఈ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి జాగ్రత్తగా పోయేగా కాదు అని ఏమన్నాడు ఎవరు పట్టి వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు సార్ మందిరంలో వాళ్ళతో పాటు నేను అక్కడికి వచ్చాడు అంటే ఆయనకి ఏం ఆగా ఆత్మ అంటే పంచాం తర్వాత రకరకాల వ్యక్తులు ఇక్కడ మేము భగవంతుడు వచ్చే ప్రవచనం ఇస్తాం మనిషి అదగడానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక క్లాసిక్ పడుతుంది ఎవరి మీతో పాటు కూర్చుంటే నేను చేసిన కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి అంత మామూలు వ్యక్తి వాళ్ళతో పాటు అంటే క్లాస్ జరిగి ఉండే ఇక్కడ కూర్చుంటా ఆయన బాగా డబ్బు ఉన్నాయి కావచ్చు నేను ఆయన స్పెషల్ ఇదేం తీసుకొచ్చేయంగా కూర్చో చేస్తారు వాళ్ళు అనుకున్న ఫీల్ అవుతుంది అటు అంటే అటువంటి నెలలుగా ఎట్లా వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అర్థం అవుతుందో తెలియదు ఇవన్నీ కూడా మన కర్మల వల్ల మన పెద్ద పెద్ద కుటుంబాల్లో కర్మలు బాగాలేకపోవడం చిన్న చిన్న కుటుంబాలు కానీ నిజానికి ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలిక అక్కడలో ఎవరితో సంబంధం ఉంటే ఇక్కడి నుంచి బయటపడతాం ఎవరితో సంబంధం లేకపోతే ఇదే విధంగా ఫీలింగ్స్తో ఉంటే నేను డబ్బు నాని నా పెద్ద కుటుంబం ఇంటి మారాని అంటే జన్మైశ్వర్య సుతీవి జలమాన మదస్తున్నారు నైవారిక అభిదాతువే స్వామి అర్చించిన పేషను ఎవరైతే ఏ రకంగా పెరిగిన స్థాయిలో వాళ్ళు ఉపాధులు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ డీలింగ్స్ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు చాలా కృష్ణ భక్తులు కాదలుగుతారు కృష్ణాడు కృష్ణ భక్తులు అడుగుతారు సామాన్య విషయం కృష్ణుడు బహునా జన్మన జ్ఞానం అన్న ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానం పండిన అనుభవం పండినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి అతను అర్థం చేసుకుంటే వాసుదేవం సరదు కుంతి మారాని ఆ ఒక స్త్రీ మరి ఒక స్త్రీ ఆ మాట్లాడుతుంది భాగవతంలో దాన్ని భాగవతంలో ఎక్కిచ్చారు అని భాగవతంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఆచార్యులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా కూడా కుంతి మారాని నోటి తెచ్చేటువంటి ఉపయోగిస్తారు స్త్రీ నోటి ఆ గృహస్ ఆయన సాధ్వి ప్రజ్ఞా సాధ్వి ఎంపీలా కాషా గుడ్లు 
ఒక పేదవ వీడియో వస్తాడు ఎందుకు ఆ మాటలకి ఇంత ఇంపార్టెంట్ మనం చదువుకోగా పుస్తకం ఏడాడు అది మాట్లాడింది ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు ఈ ఒకటో స్కందంలో ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఎనిమిదో శ్లోకం నుంచి పద్దెనిమిదో శ్లోకం నుంచి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో శ్లోకం నుంచి ఇరవై మూడో శ్లోకం నలభై మూడో శ్లోకం ఇరవై ఆరు శ్లోకం ప్రభుత్వ దాని ప్రవచన అంటే ఫస్ట్ మేడ టీచింగ్స్ ఆఫ్ కొంత మహారాజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ సో ఎలా మొత్తం జీవిత తత్వాన్ని ఏ విషయాలు మన మానవ జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలని తెలుసుకోవాలి ఎలా ప్రారంభించి శ్లోకాలు చూస్తారు మనం రెండు ఇంకొక రెండు క్లాసులు మనం కొద్దిగా ఒక శ్లోకం చదివి దాని మనం చెప్తాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు మీకు అన్ని ప్రశ్నలు ఉంటారు చెప్పిన